I could have left. I could have fled. But no, I will no longer run. If not for me, for my children, for my brothers and sisters. Hello, everyone. Welcome to Inji's Crime. I'm Inji. In 2007, on March 16, in the University of Virginia Lee Kong University, there was a gun incident. 连同凶手在内，共有三十三人死亡，并造成多人受伤。它是美国历史上死亡人数最多的校园枪击案。事件发生后的几个小时，美国多家媒体一度报道凶手是中国留学生。后经证实，真正的凶手为年仅二十三岁、拥有美国永久居住权的韩裔学生赵成熙。他在弗吉尼亚州长大，是这所大学四年级主修英文的学生。一个亚裔竟然一时间疯狂屠杀三十多人，他究竟经历了什么，才让他举枪对准了校园？本期我们就来复盘事件的始末。下面我们就走进赵成熙的世界。赵成熙，一九八四年一月十八日生于韩国中青南道的鞍山市。这是一个很普通的家庭，父母是普通的打工者，他还有一个亲生姐姐，一家人生活拮据，但却充实。别人眼中的赵成熙是个安静的孩子，不愿意主动和人说话，性格内向。随着两个孩子的长大，一家人的生活也只能勉强维持。他们租住在半地下室，在移民前曾对房东说，因为生活实在艰难，所以倒不如去陌生的国家、新的环境闯一闯。而此时，在地球的另一端，因为经济危机席卷美国，一九九二年爆发了美国百年最严重的暴动，而暴动的导火索是警察对黑人暴力执法，愤怒的人群从游行升级为打砸商铺、抢夺他人财产，开启了现在人们戏称的“零元购”模式。洛杉矶的一个黑人女孩在商铺进行偷窃时，与韩裔老板娘发生了冲突，老板娘掏出手枪打死了黑人女孩，后来被认定为过失杀人，没有入狱。这个结果让当时的黑人群体极为不满，开始对韩裔族群展开报复。洛杉矶韩国人的店铺和财产都被严重的破坏和抢夺，遭到了很大的损失。但美国警方却无视了韩国人的求救，被逼到死角的韩裔族群团结起来，决定以暴制暴。他们拿着枪支与前来打砸商铺的黑人群体进行火拼，韩裔、非裔的战争持续了多日。韩国人很多在移民前有过服兵役和参加战争的经历。凭借这个优势，冲突中四十四名黑人被击毙，韩裔只有一人死亡，导致此时的美国社会对韩国人乃至亚裔的看法非常矛盾。虽然有一丝的惧色，但心底却仍然放不下歧视与偏见。也就在这样的环境下，一九九二年九月，八岁还在上小学的赵成熙跟随父母移民美国，搬入弗吉尼亚州菲尔法克斯县森特维尔地区。这是个宁静的小镇。赵成熙一家之所以选择这里，是因为当地有五万韩国人聚集。为了让孩子们接受更好的教育，他们在一所公立学校旁边定居。他们将家族的希望放在了赵成熙姐姐的身上。和很多在美韩裔一样，夫妻经营了一家洗衣店。在这居住的韩国人时常会聚集在教会和团体的活动当中，目的是为了让同在异乡奋斗的韩国人有归属感。增进彼此的感情，必要的时候可以互相扶持。可他们一家人却很少参加活动，导致没有人真正的了解他们。一九九七年，经过五年的奋斗和积攒，赵家花费十四点五万美元买了房子，姐姐也就读于普林斯顿大学。这个房子距离发生惨案的弗吉尼亚理工大学只有四小时的路程。据当地居民回忆，赵成熙是个奇怪的人，偶尔有邻居看到他独自站在房子前自言自语。当人们走过去和他打招呼，他随即就把头转向另一边，或干脆离开。尽管居住了很多年，学习成绩也还不错，却没有任何朋友。他对身边的一切都很冷漠，因为他是八岁来到美国，既不是生在这片土地，也无法像大人那样为了生计勉强自己适应新的环境。各色的人种，不同的文化，都让在成长期的他充满了不安全感。中学时期，赵成熙是班上为数不多的有色人种，上课时总是低着头，有时会被老师要求读课本内容或者回答问题。可毕竟他不是美国人，说话会带有浓烈的口音，这与平时不说话的他形成了强烈的反差，总能引起哄堂大笑。这让本来就内向自闭的赵成熙更加的封闭自己，不主动交流，不与人接触。他的父母也发现了这个问题，家人在一个暑假带他去接受心理治疗。在特殊疗程中，赵成熙画了许多既没有窗也没有门的房子。
。治疗师解释说，这说明赵成熙的内心感到很孤独，怀疑他患有选择性缄默症，这是一种典型的社交焦虑症。也是一种心理疾病，与不爱说话的不同之处在于，患者在极度焦虑的情况下就会不自主的沉默，即便想说话也不能发出任何声音。在这样的环境下，二零零三年他还是考入了弗吉尼亚理工大学，起初是主修商业信息技术，但大二时转入英语系，因为他和姐姐说想成为一个作家。进入大学以后，他彻底变成了独行侠，怪异的行为也越来越多。二零零六年文学课开课的第一天。大家围住在一起做自我介绍。轮到赵成熙时，他竟然一句话也没有说。所有的学生都在签名册上写下名字，而他却在上面画了一个问号。老师就问：“难道你叫问号吗？”他也一言不发。可确实，在那一段时间，他经常用问号自居。是由于他打电话，他坚持说：“我不叫赵成熙，我是问号。”上课时，赵成熙总是戴个棒球帽和墨镜，坐在最后排，沉默寡言，从不参与讨论，但脾气却很坏。经常在课堂内无缘无故地发火，说一些没人能听明白的话，还用手机在课桌下偷拍女生的大腿。很多人对此感觉非常的厌恶，并拒绝来上课。最后，赵成熙被系主任调离了那个班级。他曾在写作课上写过两篇题为《理查德·麦克比夫和布朗斯通先生》的剧本，内容有十几岁的孩子杀害老师的情节，还有对男孩暴打继父的描写，充满了暴力、猥亵、病态和怪异。引起了老师和同学的注意，甚至在点评他的剧本时，一再小心自己的措辞，担心他内心崩溃。不知这些剧本的内容是否映射出了他内心的愤怒和扭曲，这也成为了后来人们研究赵成熙内心的一个主要渠道。室友说，赵成熙总是坐在桌子前发愣，别人跟他热情地打招呼时，他往往只用一个字回应。他独自去餐厅吃饭，每天晚上九点就睡觉。经常在睡梦里呻吟、叹气，总在天亮前就醒来，然后一直坐在他的电脑前。与室友聊天时间很少，但只要是聊天，就全是一些奇怪的内容。大学二年级时，赵成熙曾向一个室友很认真地讲，自己有一个女朋友叫杰丽，是一个超模，她住在太空，以太空船代步，还说女朋友称她为斯潘奇，可没有人见过杰丽。实际上，这个女友并不存在。在一次感恩节的假期时，赵成熙打电话给室友说，说自己正在北卡州跟俄罗斯总统普京在一起度假，还说两个人是一起在莫斯科成长的好友。赵成熙的爱好是玩射击游戏《反恐精英》，最喜欢的音乐是乐队 Mr. Big 的歌曲《Shine》，并把歌词写在了宿舍的墙壁上。他不断地做出让人难以理解的事情，在宿舍放火，尾随室友的女朋友自残。他就这样怪异又孤独地生活在一个六人寝室。怪异又孤独地生活在弗吉尼亚理工大学两万多个学生当中，而又是什么成为了导火索，让他决定把枪口对准校园呢？有几种猜想，也许是上大四这一年，赵成熙梦想的作家之路受挫，郁郁不得志，让他产生了厌世的心理。还有警察认为他杀人的原因为感情因素，他们认为赵成熙在与十九岁的艾米丽恋爱后被抛弃，但赵成熙的室友却否认，因为他根本就没有女朋友。艾米丽的室友也澄清，从没听他说过赵成熙这个人，他们应该根本就不认识，也不可能是恋人关系。总之，具体的作案动机至今不明。可是，在二零零七年初，他已经开始为行动做准备。根据弗吉尼亚州的法律，每个人每月可以购买一支或一挺枪支。于是他分别在二月和三月份购买了两支手枪。二零零七年四月，弗吉尼亚理工大学曾收到过两份炸弹威胁邮件，学校以五千美元作为奖励寻找知情者，但没有任何效果。这极有可能是赵成熙所为，目的就是为了测试学校对恐袭事件的应对措施和反应时间。一周以后，二零零七年四月十六日上午，赵成熙开始了自己的杀戮。四月十六日早上，他依然在宿舍中起床很早，洗漱完毕后吃了一些类似抗抑郁的药物。七点十五分，他出现在校园内的一个男女混住的宿舍楼，并在四楼找到了十九岁的艾米丽。二人发生了争吵，赵成熙对着他大声尖叫，期间说出“富家子弟”“放荡”“欺诈”等字眼。此时，二十二岁的瑞恩·克拉克试图过来干涉，但随后宿舍内传出了两声枪响，二人当场死亡。赵成熙马上逃离现场。九点钟，他将一个邮件寄往美国国家广播公司，里面有四十三张照片和一封只有一千八百字却写了二十三页的信，还有自己提前录好的二十七个视频文件。
Do you know what it feels like to be spit on your face and have trash shoved down your throat? You had a hundred billion chances and ways to have avoided today, but you decided to spill my blood. You forced me into a corner and gave me only one option. The decision was yours. Now you have blood on your hands that will never wash off. 而后经过调查证实，并没有人朝他吐口水或者是逼迫他吃垃圾。很多的视频内容充满愤怒，但是非常的莫名其妙。大学里的校警接到报警后，立即对这起宿舍枪击案展开了调查。但警方认为这是一起私人纠纷而引发的凶杀案，并判断凶手已经逃离校园，所以大学并没有发出公开的警告，也没有立即疏散学生。其他人就正常上课，甚至有很多人不知道早上发生了枪击。然而，赵成熙非但没有逃离校园，在记完邮件两个小时以后，他带着两把手枪，弹药充足，闯进了大学的诺里斯教学楼。此时的赵成熙已经完全被仇恨和极端情绪所控制，他用铁链将教学楼的出入大门全都锁上。九点钟左右，他来到二楼二零七教室，这是第一个枪击现场，也是最没有防备的地方。他进入教室后，一句话没有说，直接朝正在授课的德语教授克里斯托弗的脑袋上开了一枪，将他当场打死，然后又将枪口对准了魂飞魄散的学生。人群在教室中纷纷尖叫着逃避子弹，他迅速朝着教室里的每一个人射击，枪声仿佛永远不会停止一样。结果教室内的二十五人中有二十一人中弹。随后，赵成熙离开教室，可几十秒钟之后又再次返回。但教室里的幸存者和伤者已经死死堵住了教室的门，无法进门的赵成熙朝门上连开了数枪后，再次离开。在隔壁的教室，已经听见了连环的枪声和惨叫，纷纷意识到有人在开枪杀人。所有人采取了砸窗、跳楼的方式逃生，虽然被不同程度的摔伤，但至少保住了性命。而留在教室中的利维乌教授。为了确保学生顺利跳窗逃走，用身体顶住门，防止枪手闯入，但被一颗打穿门板的子弹击中身亡。赵成熙就这样寻找每一间教室中的活口并射击，也不断有人打碎玻璃从教室跳下来。警方在九点四十五分左右到达现场，此时的赵成熙已经射出了至少八十发到一百发子弹。当警方人数越来越多，将教学楼彻底包围后。赵成熙果断朝自己的太阳穴开了一枪，自杀身亡，也倒在了遇难者的尸体当中。双方并没有发生交火。从早上七点钟开始，这个韩国人一共打死了三十二名师生，另外至少有十七人受枪伤。这就是美国有史以来最严重的校园枪击事件。事件发生后的几个小时，美国的右翼媒体《芝加哥太阳报》得知枪手为亚裔之后，直接报道凶手是一名中国留学生。乘坐美联航于去年由上海抵达旧金山，头版新闻写的有板有眼，很多媒体也都引用了这个消息。最终在案发的下午确认了死伤的人数以及枪手的真实身份。时任美国总统小布什在当天发表了全国电视讲话时说：“弗吉尼亚理工大学枪击事件令全美感到震惊和悲伤。”他还在案发第二天下午参加了对遇难者的追思活动。后来的悼念仪式上，放飞的气球是三十三个，敲响的丧钟是三十三声。校园中央广场上放置了三十三个墓碑，包括三十二名遇难者和凶手赵成熙。他的墓碑旁边也放着鲜花和蜡烛，还有一个老师在他的墓碑上留下一张纸条：“希望你知道，我并没有太生你的气，不憎恨你，你没有得到任何的帮助和安慰，对此我感到非常的心痛。所有的爱都包含在这里。”这是因为赵成熙的录像带被公布之后，让一些人知道他之所以给周围无辜的人们带来巨大的伤害，也是源于他内心的绝望和无助。所以也有人站在了比悲伤和愤怒更高的地方，看到了他内心的那一份孤独。第三十三块墓碑也算是对一个年轻生命逝去的惋惜。韩国的议员也对枪击案中的受害者举行了默哀。韩国驻美大使说，韩裔社会应该进行自我反省和忏悔，创造重新融入美国主流社会的机会。他最后提议，所有参会人员轮流绝食三十二天，以纪念遇害的三十二名受害者。因为凶手只留下了很多带有仇恨语录的视频。但是却没有具体所指，他口中的“你”或“你们”代表着谁？又是什么逼迫了他？无人知晓。所有人都只能从他的生活片段中寻找线索，试图挖掘到这一次枪击案件的真正原因。心理学家认为他有心理疾病，精神专家认为他有精神疾病。英国《泰晤士报》报道，赵成熙的照片是模仿了韩国电影《老男孩》里的镜头。
并且表示他出演的就是那个最孤独、最苦难的角色，只想着复仇，没有一点情感。而赵成熙在视频中说：“我不仅仅是为了我，也是为了我的孩子，为了我的兄弟姐妹。我要像摩西一样，劈开红海的海水来引导我的人民。”这些充满臆想的话语，却引起了一部分韩国人从他们角度的解读。他们认为赵成熙在成长的过程中，也遭受了非常多的种族歧视和欺凌。才让他走向了极端，从而向另一种罪恶开枪，是在为了更多的东亚人民的地位而战斗。在网上，部分韩国人把他称作“赵将军”，也有人将其视为精神偶像。一些极端分子的内心世界，我们或许永远都没有办法了解，又或许弗吉尼亚校园枪击案的作案动机会永远成为一个谜。以上就是本期的所有内容。如果还喜欢我的视频，别忘了点赞、关注、支持一下，我谢谢你了。拜拜。